Tiene la palabra la señora asambleísta Viviana Bonilla. Vamos a escuchar a la proponente de este proyecto de resolución, la asambleísta Viviana Bonilla, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, quien se dirige justamente al podio de este salón. Escuchamos su Gracias, intervención. señor presidente. Buenos días, colegas asambleístas. Me parece importante en primer lugar iniciar esta intervención presentándoles un corto video que hemos preparado sobre la Perla del Pacífico de Guayaquil en sus 482 años de fundación. Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras De cristalinos ríos, de paisajes ideal Nací en ella y la quiero y por ella aunque muera La vida yo la diera por no verla sufrir Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileño de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. En mi tierra hay mujeres muy lindas y serenas, hay rubias, hay morenas y todas son canción. Por eso con orgullo le canto yo a mi tierra, porque lo que ella encierra es honra de Ecuador. Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileño de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Sesionamos, sesionamos por aquí justamente forma de rendir homenaje a la ciudad en sus 482 años de fundación. Pero no estamos festejando la conquista, pues no tenemos espíritu de vasallos ni de colonizados. Estamos celebrando el renacer diario de la perla del Pacífico. Tenacidad y rebeldía han caracterizado al noble pueblo guayaquileño a lo largo de su historia. Fue la primera ciudad en romper el yugo colonial que culminaría dos años después con la independencia de la patria toda. Aquí en esta ciudad nació la revolución alfarista en junio de, 1980, de, junio, perdón, de 1895. Su ría se llenó de cruces el 15 de noviembre de 1922 con los obreros, panaderos, artesanos, comerciantes masacrados por el gobierno de la bancocracia de turno. También aquí se escribieron las páginas de La Gloriosa, aquel 28 de mayo de 1944, en el que se puso fin al gobierno oligárquico y opresor de Arroyo del Río. Un saludo también a todos los docentes y a los estudiantes de este plantel educativo que lleva el nombre de esta fecha tan importante. Guayaquil, por siempre, ha sido ciudad faro de ideas y de realizaciones. Ciudad de puertas abiertas, su naturaleza portuaria sin duda ha definido en la migración tanto nacional como extranjera. Aquí se han asentado colonias de libaneses, chinos, japoneses, italianos, judíos, entre otros. Todos han sido recibidos con los brazos abiertos. Encontraron en Guayaquil el bienestar que muchas veces les fue esquivo en sus territorios. Por eso, cuando nuestros compatriotas tuvieron que salir del país en aquel exilio forzado que fue la migración a inicios de este siglo, no pedíamos solidaridad para ellos, sino al menos reciprocidad. Reciprocidad que no encontramos en los países cuyos hijos esta patria trató como propios. Parece paradójico, queridos asambleístas, que en un mundo globalizado se facilite cada vez más el intercambio de mercancías y de capital, pero se dificulta la movilidad del conocimiento, de la tecnología, y muchas veces se llega a criminalizar la movilidad más importante, la movilidad humana. 
Es lamentable que en nuestro país aún existan discursos racistas y xenofobos, disfrazados muchas veces bajo el eufemismo de defender la soberanía y en otras ocasiones para tratar de ocultar los pocos resultados en el combate a la pobreza. La semana pasada, el alcalde de esta ciudad señaló, y cito textual, si no fuera por la migración, aquí no existiría el desempleo. El problema es que cada vez viene más gente. No, señor alcalde, después de 25 años de administración social cristiana, después de un cuarto de siglo, los guayaquileños no aceptamos ese tipo de argumentos. La economía guayaquileña... La economía guayaquileña ha crecido gracias al trabajo de millones de ecuatorianos originarios o descendientes de todas partes de nuestro país. La economía guayaquileña ha crecido gracias a las colonias de los migrantes que se han asentado en esta ciudad. Y lejos de buscar culpables de la pobreza en nuestro pueblo sencillo en busca de oportunidades, tenemos que decir los errores que se están cometiendo en la actual administración municipal. Y ojo, no estamos diciendo que no se ha hecho nada. No estamos reconociendo y jamás vamos a caer en el absurdo de negar los avances que sí ha tenido la ciudad. Pero ¿qué es lo que se ha cuestionado? Se ha cuestionado la priorización en la ejecución de la obra pública. Barrios en Guayaquil que no reciben aún lo básico, lo esencial para vivir con dignidad. Agua potable, alcantarillado, calles pavimentadas. Frente a otros barrios que reciben la atención de forma permanente por parte de la administración municipal, como siempre debió ser. ¿Qué es lo que se cuestiona? Se cuestiona el uso de la violencia por sobre la tolerancia y el diálogo que debe primar con nuestros comerciantes autónomos. Comerciantes autónomos que todos los días son garroteados por la policía metropolitana de esta ciudad. Yo les pregunto, ¿qué creen que pasa? ¿Qué creen que pasa con los comerciantes autónomos? A ver, a ver, señor asambleísta, por favor. No vamos a llegar al viejo parlamento, por favor, por favor, tome asiento, por favor, por favor, señor asambleísta, por favor, señor asambleísta, por favor, me respeta, señor, respete, señor, usted, usted respete, señor, a mí no me, no, a mí no me señala con el dedo, señor, por favor, señor, por favor, usted tome, tome la cordura que requiere, señor asambleísta, usted, usted es un malcriado, señor asambleísta. Tome, tome, tome asiento, señor asambleísta. Tome asiento, señor asambleísta. Gracias, señor asambleísta. Gracias. Gracias, señor presidente. Siga, por su pida, la, pida la palabra, señor asambleísta, y se le, se le dará la palabra. Hemos cuestionado, como yo lo decía, la invisibilización de varios sectores de Guayaquil, que quizás a muchos no les gusta hablar, pero tenemos que decirlo. Aquí justamente donde ustedes están sentados, el Guayaquil profundo, el Guayaquil que ni siquiera es considerado parte de la ciudad porque una ordenanza así lo establece. Señor Presidente y colegas asambleístas, guayaquileño no es quien nace en esta bella tierra. Guayaquileño es quien se compromete con la ciudad, la cuida, la ama, la respeta. Guayaquileño es quien viene a trabajar y deposita su esfuerzo en esta ciudad. Guayaquileño son nuestros hermanos afrodescendientes que se asentaron en el Cristo del Consuelo y en la Isla Trinitaria. Guayaquileños son los cholos y montubios de la costa del Ecuador que han venido a sentarse en los guasmos. Son los compañeros indígenas que se han asentado en el suburbio y que viven en sectores como este, en Monte Sinaí. Ese es el Guayaquil profundo, crisol de la nacionalidad ecuatoriana, el Guayaquil de la migración, el Guayaquil de todas y de todos. Los guayaquileños y los que han migrado a esta ciudad jamás van a poder ser la causa del problema de la pobreza, todo lo contrario. Lo que se ha buscado han sido oportunidades, ustedes han engrandecido esta ciudad y oportunidades que muchas veces han sido generadas por ustedes mismos gracias a esa mística de emprendimiento que los ha caracterizado. Por eso, señor presidente, quiero elevar a moción la aprobación de una resolución que declare a Santiago de Guayaquil como ciudad de oportunidades. Felicitar a la ciudad en sus 482 años de fundación y exhortar a todos los niveles de gobierno para, primero, formular y ejecutar políticas públicas inclusivas para las personas nacionales y extranjeras que migran hacia la ciudad de Guayaquil, principalmente en el ámbito laboral y en el ejercicio de sus actividades económicas y productivas. Segundo, 
coordinar esfuerzos que permitan resolver el problema de presión demográfica y crecimiento urbano de la ciudad, promoviendo la convivencia armónica de sus ciudadanos, que permita el ejercicio de los derechos a la ciudad, el disfrute del espacio público y al libre desarrollo de la personalidad en condiciones de igualdad. Tercero, fortalecer y mejorar los mecanismos que garantizan a los habitantes de Guayaquil su participación de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano a efectos de lograr el buen vivir o suma causai. Saludo, señor presidente, la decisión de que se haya decidido sesionar aquí en la Asamblea Nacional, en Ciudad Victoria, otra obra de la Revolución Ciudadana, ejemplo de amor e inclusión por nuestra gente. Ciudad Victoria está conformada mayoritariamente por familias que han sido reubicadas. ¿Saben ustedes dónde vivían estas familias? Vivían en los rellenos de basura, vivían en las laderas de los cerros que se desmoronaban y lastimosamente esta forma de vida de nuestros compatriotas para ciertas autoridades es normal. Pero llegó la revolución ciudadana y aunque dijimos que es común, no podemos aceptar como normal que nuestra gente viva así. La gente merece una vida digna. Nadie puede negar que el Ecuador entero conoció de estos sectores justamente por nuestra lucha decidida a la mafia de los traficantes de tierra. Pero nuestra acción no se queda ahí. La hemos combatido y hemos liberado a cientos de miles de ciudadanos que se encontraban chantajeados por estas personas. Hoy Monte Sinaí se beneficia no solo de la obra pública, sino también que se está emprendiendo un plan de legalización de las tierras que cambiará radicalmente la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas que habitan aquí en Monte Sinaí. Finalmente, me congratulo, señor presidente, nuevamente, y me parece importante la decisión de haber escogido Ciudad Victoria para poder sesionar. Es importante que estemos cerca de la gente, escuchando sus necesidades, viendo qué les hace falta para poder nosotros trabajar desde la Asamblea, comprometidos aún más, renovando nuestro compromiso a atender con más celeridad las leyes en beneficio de todos. Guayaquil, la patria toda se levanta para rendirte homenaje a tu historia, a tus hombres y mujeres, a tu encanto, a tu río, a tu bravura. Unimos nuestra voz a la voz de millones de ecuatorianos para decirte ¡Viva Guayaquil!